մենք գտնվում ենք նանոգիտության եւ տեխնոլոգիաների նորարարական կենտրոնում այն ստեղծվել է 2021 թվականին եւ զբաղվում է նանոտեխնոլոգիաների կիրառական խնդիրներով այսպիսի մակարդակներում դասական ֆիզիկայի օրենքները չեն գործում երևույթները կրում են բացառապես քվանտային բնույթ եւ ենթարկվում են քվանտային ֆիզիկայի օրենքներին ու օրինաչափությունների Կենտրոնը վերազինվել է եզակի նշանակության սարքավորումներով, նանոկառուցվածքային համակարգերի ստացման, դրանց ֆիզիկաքիմիական հատկությունների բնութագրման եւ դրանց հենքի վրա նանոէլեկտրոնային տարերի եւ բաղադրիչների պատրաստման նպատակով։ Այդ սարքավորումներից կառանձնացնեմ իմպուլսային լազերային փոշենստեցման համակարգը, որը համատեղված է հաստատուն եւ բարձր հաճախային մագնետրոններով հնարավորություն է ընձեռում փոշենստեցնել եւ ստանալ նանոկառուցվածքային բարակ թաղանթներ ինչպես մետաղական այնպես էլ կիսաղորջային եւ դիելեկտրական նյութերից I like to show the entire system configuration of how it's set it up We have a laser here to shoot in the laser beam to oblate the target and uh, in here we have a optic component uh, compartment to align the beams toward the target position and uh, this is the actual main system uh, we put the samples inside we make a very thin layer of the films here under any kind of pressure we can do these things here the good thing about this technology is a uh, pulse laser depression PLD is a very versatile technology it can handle a lot of variety kind of the materials to make a thin films compared to the other technology because of that it can cover range high range of the wide range of the any parameters so you can adopt any other technology currently this chamber has uh, equipped two other RF and DC spotters so it can use it uh, two technology at the same time and later uh, this institute will attach the other technology which is a analytical technology called the lex low angle x-ray spectrometers which is developed from the neo sera another one he attached the one is as an analytical tool currently it has a read high pressure read system there so it has we have a read gun over there and uh, we can collect the the image and the data from this camera which is connected to the computer the laser itself is a gas laser which has the 248 nanometer of a wavelength and the beam is a very short the reason it has the pulse the laser means we do not uh, heat it up the target so we want to shoot the beam and the very short time that we call it the, the uh, pulse width the duration of the uh, duration time is uh, it is a uh, 20 nanosecond so laser beam goes stay on the 20 nanosecond and just disappear it is a gas laser not the solid state laser you can use both of them there the good side of the solid state laser as the they have a high beam quality but the good side of the, this gas laser has a very high strength so it has a plenty of the power to oblate almost any kind of materials most the laser has about the 10 or 20 hertz but sometimes if you have a big large area of mass production you need to have a much faster process this laser can go up to 100 hertz հաջորդ սարքը որի մասին կուզեի խոսել պլազմաքիմիական գորոշենստեցման համակարգն է որը բաղկացած է երագոտի ջերմաշճանային կարգավորիչ համակարգից բարձր հաճախային մագնետրոնից եւ տասնյակ գազերի ճշգրիտ կարգավորման համակարգից այս համալիր սարքը հանդիսանում է պլազմայով համակցված քիմիական գորոշիներից նստեցման նյութերի ստացման համակարգ այն բաղկացած է տակացնող մասից որտեղ տեղի են ունում հիմնական քիմիական փոխազդեցությունները մագնետրոնից այն նախատեսված է համակարգ մտնող գազը ակտիվացնելու պլազմայի վերածելով վակուումային եւ գազադոզավորման համակարգերից այստեղ մենք ունենք նյութերի սինթեզման բավականին լայն հնարավորություն պայմանավորված տակացման մասում 
գտնվող մի միանցից անկախ երեկ տակացման գոտիներով և մայատրոնով համակցված։ Այստեղ մենք կարող ենք իրականացնել քիմիապես տարբեր բնույթի նյութերի սինթեզ, հարթակը, որտեղ տեղադրում ենք կբարձե խողովակի մեջ, իրականացնում գոլորշիներից նյութի նստեցում և նոր նյութերի ստացում։ Մենք ուսումնասիրում ենք հիմնականում տարբեր բնույթի թաղանդների ստացման, մասնավորապես մետաղների խալկոգենիտների, գրաֆենի, սիլիցիումի օքսիդի, սիլիցիումի նիտրիտի ստացման հնարավորությունը։ Այստեղ մենք ունենք նյութերի սինթեզման բավականին լայն հնարավորություն, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ունենք մի միանցից անկաղ տակասման երեկ գոտիներ։ Երորդ գոտում մենք կարող ենք տեղադրել մեր հարթակը, որի վրա նստեսնելու ենք նյութը գազ վազից, իսկ այդ գազը մենք կարող ենք ստանալ ինչպես դրսից ներմուծելով, այնպես էլ տակասման նախորդ գոտիներում իրեն պինդ վիճակից բերելով գոլորշի և տեղափոխելով արդեն երոր տակասման գոտի։ Անվորում, երբ որ համակարքին համակցված է մագնետրոն, այն թույլ է տալիս պոխազդեսյան գոտի մտնող գազը վերացել իոնական վիճակի, պլազմայի, այս հնարավորությունը տալիս նյութի սինթեզ նիրականասնել պոխազդեսյան ժերմաշճանից մի քանի հավորաշան ավելի ծացր ժերմաշճանային պայմաններում։ Սովորաբար մենք ստանում ենք սիլիցիումի մակերովիթի վրա նստեցված տարբեր թաղանդներ, մետաղների խարկոգենիտներ կլինեն, գրավեն կամ ասխասնային անանոխողովակներ։ Հաջորդ պուլը հանդիսանում է արդեն բնութագրումը վիսկոքիմիական Այդ ազոտական նշանակության սարկավորումներից կարանձնասնեմ ատոմահուժային մարադիտակը համակցված ռամանյան սպեկրաճապի հետ։ Մնե պրինոսետ նա իսլեդվանի աբրասցի։ Նապրեմեր, զիս կեվլար զմիշոնիս նանատրուպկամի, տկովը պոլիմեր Сейчас я буду исследовать а, этот материал. Мне необходимо положить образец, сфокусировать свет на его поверхности, а дальше снимать рамановский спектр. Это рамановский спектрометр. Он позволяет снимать рамановские спектры для того, чтобы идентифицировать молекулы, из которого состоит вещество. В данном случае вы видите, как через оптический путь попадает лазерный пучок. Лазер находится сзади. Через систему зеркал он проходит, падает на материал, возбуждает колебательные моды в молекулах. Здесь мы видим спектр, по которому мы понимаем, что это оксид графена. Затем мы выбираем нужный нам участок и увеличиваем увеличение до 100 крат. И делаем более тонкую фокусировку с помощью вот этого джойстика. Разрешение этого метода всего лишь 0,5 микрон. Но если совместить рамановский спектрометр с атомно-силовым микроскопом, то можно получить разрешение в 50 тысяч раз больше. Это несколько нанометров. Этот метод называется ТЕРС. И наше оборудование единственное в Армении, которое позволяет реализовывать этот метод. Что это значит? Здесь мы видим углеродную нанотрубку, которая имеет толщину до нанометра и длину до 10 нанометров. И в любой точке этой маленькой частицы мы можем снять рамановский спектр, который мы видим здесь. Лаборатория им дервац хантинери шурджанака нерарум э нанокарусваскаин хамакаркери синтез և դրանց հենքի վրա նանորելեկտրանային տարերի և բաղադրիչների պատրաստում։ Դրանք գիրարվում են ժշկության, հյուղատնտեսության, սարկաշինության, էներգետիկայի բնագավարներում։ Նանոտեխնոլոգյաների գիրարությունները � հոխում են երկրների պաշպանական և անվդանգության համակարքերի ռազմավարական առաջնահերտությունները։ 